。你当了大小姐聂特三年辅助，这些年来你不但负责机械修理、团队日程安排，还有工会后勤，而且还负责制定各种战术。在你的辛勤努力下，晨星工会不仅攻略了数个 A 级迷宫，还让工会的排名一路从 F 级升到 S 级。可就在今天战斗过后，攻坚魔法师斐和林找到你，只靠弃昂。小凡，你现在有两个选择，要么从此以后不再参与攻坚战，老老实实提供战术就行；要么就退出工会。你挑眉，刚才这位就是导致自己父母遭受重创的罪魁祸首。在围攻迷宫守卫者的时候，就是这个女人违背了你制定的计划，队伍阵型尚未稳定的时候乱放火球，甚至还有一发擦到了你，这也导致队伍被彻底冲散。你简单处理一下伤口，扫视了一下工会众人，大家的沉默已经让这次的事情成了定局。尤其是会长聂特也站在一边，一言不发。配合林荫道，没办法，毕竟你的职业只是个修理师，讨伐战理应与你无关。没错，你穿越过来已经三年了，这个世界你并不陌生，甚至可以说很熟悉。来自你玩了很久的游戏《世界弹射物语》，当时刚落地的你，因缘巧合下正好碰上了陷入低谷的晨星工会，他们给你提供了食物和住所。但你也发现这个队伍之前的行动模式可以说是一盘散沙，就连最基础的强力弹射机制都搞不明白。用直接撞击去打强力一伤的 BOSS， 该用强力弹射的时候呢，反倒站在那里发呆，这打的总些鬼啦！被 BOSS 揍得灰头土脸，你果断出手，组织好队伍，一发强力弹射，然后给 BOSS 造成了成堆输出。也正是因为你的加入，本该陷入绝境的晨星工会，不过三年便一跃成为了感知之城最耀眼的星星。本来你应该成为团队的核心，可当鉴定出你的职业是修理师后，一切都变了，工会。内呼声越来越高，这样对我们团队没帮助的纯后勤人员就不该有这么大的权利。就是就是，是为各个后勤出谋划策，凭什么有这么好的待遇呢？从此以后，你便用着战术后勤的身份一直跟着大部队，不单是为了报恩，更是因为工会长大小姐聂特。想到这儿，叹了口气。事到如今，也是该找个机会离开了。这时，攻坚手贾斯蒂发声：“匪和，你少说两句，肖文真的为团队出了不少力的。”匪和林一翻白眼，就一个臭后勤能出多少力？就是他们争辩的时候，你开口：“好，那我走。”匪和。还在那侃侃而谈，这就对嘛？实力不够就得老老实实待在幕后。等等，你说什么？一脸震惊，是自己耳朵出问题了吗？不只是他，站在一旁的聂特同样忍不住浑身一震。显然，他们没想到，在给出的选择当中，身为修理师的萧凡会毫不犹豫选择了后者。你摆摆手，没啥意见的话，我就走了哈，不用送了。费和林是好气，你就嘴硬吧，我等了你发烂发烧的模样。小凡，剩下一般工会成员，你看看我，我看看你，这小子 S 级工会说走就走，硬气啊！但区区一个修理师纯辅助，真的能找到出路吗？聂特看着你的背影，眼神有点空洞。他不理解为什么你能走得这么果断。S 级工会给的福利待遇是远远超出其他地方的，算起来，他之前和你算走了最近的一个，形影不离。但前不久开始就被你单方面拉开了距离，原因他也想过。三个月前，你曾经送过他一件首饰，虽然他收下了，但却从来没有佩戴过。自此以后，两人的关系就变得有点奇怪。所以事到如今，聂特仍旧认为你是在使性子。这时，费和林咳嗽道。哼，战法、计策终究是旁门左道。如果萧凡留在这里，对我们今后的行动只会变得更加束手束脚。很快就有人复合，就是就是，连最危险的 S 级迷宫都被我们拿下了。如果没有实力控想法，只会让我们白白送命。聂特叹了口气，都散了吧，把这次行动中出现的问题整理一下。这三年来，萧凡的想法我们都已经记录下来了，今后的行动参照这些战法来做就行。费和林英满意了，不屑一笑。小凡，小凡，你不是走得很果断吗？我倒要看看最终会后悔的人是谁。另一头，你到了野外，这个城市空气真的不是很好。在感知之城，企业包办了从出生到死亡的一切，甚至连食物的味道、空气都要单独向企业付费购买。比如自己现在受了伤，想回个血，也只能用些自己种植的碱药草，靠着一栋废弃建筑试图放空大脑。也不知过了多久，再度睁开眼的时候，突然迎面对上了一道怪异视线，那是一个长着兔耳的古怪女孩。哎，亚人，摸出匕首，集体观察。女孩奇怪道：“为什么要把草药抹在伤口上？”你没回话。这家伙充满了怪异，从出现以来，自己居然完全没感应到他的气息。下一秒，兔儿娘自顾自凑上来抓住你的匕首，你愣住了，不是不想躲，而是因为他拿开匕首的速度实在太快。等他捏住的时候。这根匕首就跟砸在他身上似的，怎么都拽不动了。这是什么恐怖的实力？这女人很强，眯起双眼，难道我就死在这儿了吗？可下一秒，托尔娘居然拿走了匕首，抓住你的手臂，然后凑上来轻轻舔了一口。啊
你受伤了，这应该是铁器造成的。他想了想，接着也割开了自己的手掌，挤出一道鲜血。下一秒，神奇事情发生，你的伤口肉眼可见的愈合了，而他的手掌也跟啥事没有一样，一道疤痕都没有。哎，人类不管在哪个世界都是一样的呢，都是这么没用。你瞳孔一缩，这个语气想起来了，这个家伙不是斯提涅尔吗？自诩光秃狡黠暴虐的半神者，是游戏里一个大 boss AI 转生成的超强家伙。斯蒂尼尔笑了，你的眼神很奇怪啊，我能看出你的忌惮，但眼里却没有恐惧。你真的是人类吗？你尽量维持声音平稳。我，我觉得我挺像人类的。谁知道斯蒂尼尔都是哈哈大笑，前仰后合。你真有趣啊，虽然只是个人类。但我决定了，不管你去哪，带上我吧。我对你很感兴趣，当然你也不是一点好处都没有。我想想，就让你做人类的王怎么样？此时系统音响起，已获得斯提尼尔的认可，强力弹射系统一点零版本已开启。你懵了？等会儿，现在有点乱，都穿越过来三年了才开启系统，嘴角一抽，我谢谢你啊，斯提尼尔道。看你脸都吓白了，是有人惹到你了？要不要我帮你把那人的脑袋摘过来？啊，我听错了，脑袋啊，脖子上顶着的那玩意儿。你算明白了，这家伙不是在开玩笑。为什么选我？他踢了踢小腿。你知道活了那么多年，我们最缺乏的东西是什么吗？没错，就是趣味，为生活增添几分色彩的趣味。好了，人类的王陛下，以后我就跟着你了。不过在你没看到的正面，斯提尼尔笑了。他想起了帮助自己转生成 AI 的那个身影，那是救赎了他的王。我可没骗你，只不过有趣是另一方面。之所以选择你，是因为你本来就是我的王呀。另一头，会长念头有点烦躁，最近工会高层们真是忙坏了。他真没想到，萧凡不过才离开一天，丢下的事物便让他们焦头烂额。飞和临时想哭的心都有了。以前有萧凡一个人就够了，怎么现在这么麻烦啊？啊，烦死了！要不还是把他叫回来吧。这种活哪是我们这些战斗精英干的呀？聂特叹口气，他实在不了解你的想法。在他看来，修理时代的后方不是理所应当的吗？飞和林无力靠在椅子上，要不还是让他回来一下处理文件吧。看到聂特，俄罗斯心跳起。呃，那个，对不起啊，会长，我胡说的，哈哈。这时候下属来报，会长，小凡回来了。聂特眼前一亮，真的吗？可很快，费和林看到会长看着监控屏的脸上，表情变得有点不自然。怎么了，会长？他带着个不认识的女人。说实话，在聂特看来，前段时间的举动也只是在维护自己的尊严罢了。等后来想通了，自然会回来。你对他是有感情的，这点他早就察觉到了。在大小姐的观念里，他好歹是个大企业的继承人，要他放低姿态显然不可能。但如果你真的来道歉，他也愿意给你个台阶。负面情绪升腾而起，聂特深吸口气，说不定那女孩是他会工会拉拢的人。还是先别胡思乱想。飞和林出门接待你，还洋洋得意。哎呦，这不是我们的大战胜家吗？怎么今天还在咱们工会看看呀？你就举起了手中的纸张晃了晃。你想多了，这是我的退回申请，还请麻烦同意一下。飞和林脸色一僵，显然有点挂不住。你倒是潇洒，嘴上说着多在乎陈星，其实人要出事儿都不用我们提醒，盖章倒是积极，少废话。聂特在哪？盖了章我就走。飞和林皱眉，会长的名字也是你能叫的。神舟鼓动起灼热火焰，就来个下马威。可下一刻，一只纤纤玉手点在他肩膀，斯提尼尔呵呵一笑。哎呀呀，人类的身体是很孱弱的，要注意不能对我的王上动粗哦。飞和林一下震惊了，怎么回事啊？火元素好像完全不受他控制了，这女人都做了什么？脸都憋红了。但火元素跟基地沉默似的，听不到召唤。斯提尼尔目光一寒，正准备动手，下一秒，一个声音响起，够了，让他盖完章就走吧。聂特脸色难看，看到你的眼神，他什么都懂了。而且最关键的是，你身边那个托尔基人绝对不是善茬，现在于情于理都不该起冲突，只能想想事后的你气消了，应该就知道陈心的好。你点点头，斯提尼尔松开了手，费和林愤愤收起了魔力，哼，这次就算便宜你了，小凡。你们出城之前，斯蒂尼尔还去拿了个 A 级任务，你撤进了，不是就我们俩？他呵呵一笑，不要小看我哦，果然到了迷宫内，你就见识到了。他一挥手，技能自动机械系统，山周出现数个机械仆从，轰隆一声，七发激光炮成吨上岸出现 ，BOSS 一下就躺了。你是都震惊了呀？这就是光秃脚下暴虐的半神者吗？如此绚丽强大，回想起记忆中游戏活动的日期，算算时间也差不多该到了吧？对了，想起来了，十二月二十八日到三十日，一共三天。登陆世界弹射物语就送免费十连抽，可以用来抽斯蒂尼尔哦，还有贾斯提。时间又过去两天，这天，感知之声出名的几个势力，居然罕见聚集在一起开会，分别是警视厅的队长塞拉。金狮子工会的赫泽尔和黑客协会的雷吉斯，雷吉斯开口：“前阵子陈星和萧凡之间的事情，想必大家都听说过一些了吧？这可是机会啊！”其他人点头
，他们自然知道陈星之所以能和他们比肩，靠的就是那个被称作“一级探索者”的男人小凡。炖了三年，不仅为陈星拉拢了大量人才，还攻克了数个 A 级迷宫。直到几天之前，他们正式收到了陈星攻下 S 级迷宫的通知，这已经把他们的攻会进度约甩开了。要知道，在赶制之城物资匮乏，迷宫内不仅有资源，甚至可能有古代留下的技术。尽管陈星对外宣称他们的一系列行动都是靠着会长聂特的战场指挥，但这又怎么可能瞒得过他们呢？塞拉先发言了。大家既然聚集在这里，有什么话还是摊开了说比较好。雷吉斯呵呵一笑，塞拉队长说的不错，赫子儿听到没有？别拐弯抹角了。后者翻了个白眼，你最没资格说我吧？我想大家的想法都是一致的，你们都是为了消防才出现在这里。说出这句话，在场的几个大佬都不由得屏气凝神。没错，他们的真实目的正是那个被通缉的少年小凡。赫子儿一口咬碎棒棒糖，既然这样，我也不藏着掖着。消凡，我们金狮子要了。这件事情，就算冒险者协会介入，也没得商量。塞拉皱眉，萧凡这种心思缜密的人，怎么可能加入你们这群只知道打打杀杀的暴力团伙？除非他想累死。只有在我们警视厅，他才能展现出真正才能。雷吉斯摇摇头：“喂喂喂，你们当我死人是吧？”一瞬间，三人爆发出恐怖气息。这一刻，整个议事大厅的空间都有点扭曲。周围小弟们见状，纷纷低下脑袋，不敢出声。老大们是真不厚道呀！说好了找到萧凡，让他自行决定去数。现在倒好，自己先掐起来了。